瑞玲，哎，怎么样？好些了吗？好多了。我们开点药就好了，不用做什么检查。哎，没事，别担心了。你就在这等我啊，我先去交费。跟我预料的一样啊，很不乐观。你有先天性的心脏病，左心室的负荷呢本来已经过大，再加上这几周呢，你情绪波动的十分频繁，心脏呢难以正常供血，心律失常，所以才引起了哮喘的频频发作。医生，你说的这些情况，之前的医生也说过。只是我当时的情况没有这么严重。哮喘呢，它只是个表象。现在更重要的是要尽快的为你的心脏采取一个治疗的措施，啊，避免哮喘现象进一步恶化。看来啊，只有手术才是现在最有效的治疗措施。如果手术成功的话，你就可以痊愈。当然了，这个手术也存在一定的风险。我希望你啊，和家里人商量一下。这个风险的概率有多大？现在的医学已经非常的先进了。按照以往的经验，手术失败的可能只有百分之五。但是这毕竟不是一件小事，你还是认真的考虑考虑。医生，您的意思是说，这百分之五的概率一旦发生，我会死吗？这个概率很小吧，你不用特别担心的。那我要是不做这个手术呢？不做手术？你要不做这个手术的话，这个情况就变得很复杂了。随着你心脏的负荷越来越重。很有可能，怎么说呢？作为一名医生，我还是建议你接受手术治疗为好。陈医生，嗯，什么事儿？刚刚离开的那个病人瑶瑶叫我代为转告一下，说她暂时不想做那个心脏手术了。啊，她有说原因吗？没有啊，他不知道这个病拖下去会有生命危险。嗯，他只是再三叫我感谢医生你对他的关怀和照顾。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙，是自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？
上就是公司在新加坡新项目的实施方案，大家有什么意见吗？董事长，胡总，我觉得这个项目的前景非常好，我个人全力支持。对，确实是个好项目，这是提升公司在业内影响力的一个好机会。邱总，您认为呢？啊，既然大家都感觉不错，那我也没什么意见。只是董事长，今天这个乔总怎么没有来参加这次会议啊？哎，是啊，乔总没有来啊。是啊，这乔总怎么没有来啊？董事长，各位股东们，大家好。很抱歉来晚了。受乔总的委托，我将担任他的股权代理人，参与恒盛的董事会。乔丽，这是什么意思啊？这林威林刚从恒盛辞职，怎么又给他派回来了？这不是向我们大家伙示威吗？哎，林董，不要这么说话。你说大家都是为了工作，你可不能带私人感情啊。很好，林小姐，非常欢迎你加入恒盛董事会。身为股东的代理人，首先。一定要先弄清楚自己的身份，以后多为恒盛做些有意义的事情。谢谢董事长的指导，我一定会竭尽所能，争取不辜负大家对我的信任。我有话要跟你说。等一下，我有话要问你。胡总，这里是公共场合，请你别跟着我。你到底要干嘛？威利，你误会我了。我当天没有办法去机场，是因为我要去新加坡筹钱，碰到很多的困难。够了，那是你的私事，没必要跟我解释。还有，你不要忘了，现在的我是环球的代理人。如果不是公事的话，麻烦让我离开。干嘛？你把我当什么人啊？你说呢？你是我什么人？我们已经结婚了。你还记得我们已经结婚了？那你告诉我，机场那天你为什么不来？为什么？所以你要给我机会解释。老板，这次不是我要说你，在婚礼上把别的女人拉走，换做我我也接受不了。瑶瑶原本是与我订婚的，但是为了我而舍弃婚约，要嫁给乔丽。我知道她是违背她原本的心意。对于一个女人来说，两次悔婚会对名誉造成多大的伤害？
，所以我只能当众在乔丽的婚礼上把她给带走，让大家都知道，她的逃婚是我胡千羽造成的，也希望能降低对她的伤害，也是我对她的一点点补偿吧。嗯，老板，维林那边你打算怎么办？他应该还在气头上，等过几天再跟他说吧。相信他一定会理解我，支持我。也只能这样了，老板，你真是一个绝世好男。如果我是女人，我绝对会爱上你。哎哎，老板，我的意思是说，我不会爱上你。哎，不不，我不是那个意思。哎，哎呀。千羽，这次新加坡融资的事情，你做的真不错。妈，我不在这段时间，你辛苦了。慢点。一方面你要顶着董事会的压力，一方面要操心瑶瑶。而且你身体还没有完全康复，就要回到恒生帮我打开局面。我却一个人到新加坡，没办法帮你分担那么多事。我心里真的挺难受的，傻孩子，妈妈不是跟你说过了吗？天塌下来，还有妈妈在呢。再说，这不都是我们已经计划好的吗？如果不是这样的话，怎么能够让他们的注意力全都放在我身上，给你在新加坡有充裕的时间办这个事情呢？新公司的事了，建宇，赶紧的去一趟新加坡，找吉安集团，他们对我们数字家居市场的开拓非常有兴趣，他们也想涉足这个市场。平时他们也跟我表达过他们的意向。陈消息还没有走漏出去，你赶紧去跟他们联系，跟他们讨论融资的事情，他们一定会答应的。妈，我不可能这样走了，我走了你怎么办？傻孩子，这个叫做声东击西，出奇制胜，就是要趁他们还没有发现的时候，我们才会成功。现在我们出了车祸，你突然失踪，邱志新他们那一帮反对派绝对不会就此罢休的，他们肯定会把你消失当成是一次良机，趁此机会找人来代替你。所以趁这个时候，我就可以出来替你当一阵。到时候，所有的问题、矛头，都会在我一个人身上。这样一来，就可以给你在新加坡多争取一些时间，不能让乔丽和邱志新他们发现，不然他们会给你带来很多的阻力。妈，这边所有的事情都是你一个人来扛，我不同意。我知道你是个孝顺的孩子，你会担心我。放心，我真的没事的。
妈妈都这么一大把年纪了，什么大风大浪没见过，这点事情算不了什么的。赶紧的去收拾收拾，立刻飞新加坡，千万不要让人发现。还有，最重要的一件事就是，不能让任何人知道。包括林威玲。数字公寓计划，就是因为他而泄了密。现在他又是环球的人，他本身又恨我。如果说这次的事情泄露出去，那就前功尽弃了。是现在事关重大，如果为恒生着想的话，你就千万不可以跟林威玲有任何的联系。如果说这次我们的计划不成功，那么恒生很有可能就会在我们母子手上丢失了。瑶瑶现在还在你那儿吗？嗯。千羽啊，瑶瑶真是个好孩子。她为了救你，宁愿嫁给乔丽。现在呢，你又把她从婚礼的现场给带走了。众目睽睽之下，两次悔婚呢、啊，对一个女孩子来讲，是多大的打击啊！你日后要怎么安置人家呢？妈，男人大丈夫，有恩必报。瑶瑶为了我牺牲自己，我都记在心里。我胡千羽有生之年，必定偿还。这么说，你还是不打算跟瑶瑶结婚了？好吧，现在新加坡那边的项目还没有开展，你先去忙那边的事。瑶瑶的事呢，再缓一缓，以后再说吧。小时候，你最爱让我带你来这里。没想到一晃，这么多年就过去了。当时发生的事情，就好像昨天一样
我只记得，在这个公园里，第一个欺负我的人就是你。是你带了一群小朋友，很坏的抢走了我妈留给我的唯一玩具。新的，不就是个娃娃吗？再给你买个新的，不要这样。都是我欺负你，没想到长大之后，欺负你的人还是我。我有千千万万个对不起要跟你说。上次在机场，你等了我那么久，我都没有出现。我实在是因为情况非常的危急，陈氏步步紧逼，邱志新他们那帮人也想利用这次机会把我从 CEO 的位置上拉下来。我妈也刚开完刀，让我去新加坡融资。威利，上次的婚礼的确是很简单，对不起。不管是婚礼、婚纱、戒指，还是蛋糕，所有女孩子梦寐以求的，所有她们可以拥有的，我一定都会加倍的补偿你。再也不会让你再等待，我们开开心心过一辈子。十八岁那一年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我。飞机都要起飞，你还是没有出现。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心，说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要
我也想清楚了，在香港发生的一切，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。威林，我再也不会做伤害你的事。威林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，威林，威林，威林，威林。你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？威林，你怀孕了，你要当妈妈。威林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么，威林？你要干嘛，武力？你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！武力，武力，你放开我！吴千羽，我送你回去，送你回家。停车！我送你回家。不用了，你停车。武力，武力，不要这样子。武力，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何。我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威林，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的，我知道对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？不会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事，不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯。
承受的昨天。为了对抗我们在新加坡和吉安集团的战略合作，环球和城市加快了对数字公寓的开发，对我们在香港古洞那块地的开发造成了很大影响。签与赔偿的一个亿早已进到城市账户里面了，为什么张怀年还要揪着这件事不放呢？林律师，你现在立刻联系他，我要问问他究竟是为什么。是，董事长。上次的赔款，只是代表陈氏答应撤销对恒盛的提高，专利权仍在我们手上，这一点你不会忘了吧？陈氏是拥有合法专利注册有效文件的，所以。你们没有权利发展数字公益计划，张怀年，你不要欺人太甚。哼，你也不要太生气嘛，啊！我知道，千羽费了很大的心思，在这个案子上，尤其是古洞这块地，本身位置就很偏远，如果离了数字公寓，这个地块就等于是废。我还是那句老话，只要你向我道歉，让儿子认祖归宗，重新跟我姓张，数字公寓完璧归赵，否则一切免谈。张总，刚刚陈医生又打电话来了。他
他说：“您的检验结果出来了，癌细胞已经开始转移。”张总，您为什么不把您的病告诉胡董事长呢？这样，他理解了您的苦衷，或许会让胡总和您相认呢。我和胡兴吵吵闹闹了大半辈子，已经不知道怎么好好的相处了。就是想告诉他，也无从开口。这么多年来，我确实也做了很多对不起他的事情。与其告诉他让他难过，不如就像现在这样，让他恨着我。这样，就算我死了，他也不会因为这件事情太难过了。王总。有机会合作。谢谢。哎，听说啊，你们环球集团和陈氏集团准备联合开发的数字公寓这个项目，因为有科技绿色的新概念，还得到了香港社会的大力支持。那是，这个项目刚一启动就这么受关注，还真是要恭喜乔总。恭喜张总，恭喜、啊，还有陈总啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜、啊！全靠陈氏的数字公寓技术，才有这么好的项目啊！来，干杯！来，乔总太客气了。如果没有环球的支持，我们陈氏也无力独自开发这么大的项目。环球和陈氏，这个数字公寓一旦启动，我看对这个恒盛。就是一个致命的打击，啊！那个听说啊，因为这个专利权的关系，新加坡的吉安集团对恒盛啊，将来可能不会再继续投资了。哎啊，这刚刚说到他，人就到了，那不是恒盛集团的胡总吗？是他，乔总，我们先过去打个招呼啊，我们先过去看看啊。胡总，好久不见呐！哟，胡总。这几位重量级的人物今天都到场了，来吧，就好久不见，好啊，好久不见，胡总，这么巧啊！没想到两天不见，乔总就恢复以往的风采。环球和陈氏要开发数字公寓，我又怎么能不打起精神来呢？倒是胡总你这边，听说新加坡方面的投资暂缓，需要我帮什么忙？尽管说，嗯。乔总也是恒盛的董事，现在恒盛碰到一些困难，相信乔总一定是跟我们站在同一条船上，这些问题应该很顺利就会解决。那当然，恒盛缺少资金，拍下来的那块地又不能白白浪费，不如和环球和陈氏联手开发吧，这可是一个经济效益和社会形象双赢的好项目。我想张总也一定愿意帮你自己儿子一把，是吧？对胡总来说恐怕不方便吧。虽说是一家人，但是胡董事长对张总……呃，我觉得这件事……好啊。谢谢乔总的提议。恒盛很愿意和环球集团还有陈氏集团一起开发数字公寓项目。恒盛出地皮，环球出资金，陈氏出技术。三家一起合作，既能赚钱，又能为社会出点力，何乐而不为呢？既然大家今天都聚在这里，不如我们今天就一起来公布我们联手合作的好消息。各位，请大家尽情期待恒盛、环球，还有陈氏集团的数字公寓项目。我们干杯吧！张总，难道你对这个提议不感兴趣？我说胡总，要不要
能喝得这么醉，大家都是客气来社交，就你一个人喝得酩酊大醉。千羽，等一下！告诉我，为什么跟乔丽合作？改变。